ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਥੀਮ ਬਦਲਣਾ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਬਦਲਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸਚਰ ਬਦਲਣਾ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਬਦਲਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣਾ ਮੂਵੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਾਰਟਸ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣਾ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਟੈਕਸਚਰ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਆਦ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਥੀਮ ਬਦਲਣਾ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੀਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਕਸਚਰ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕਲਰ ਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੀਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੀਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਟੈਪ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੇ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਥੀਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਥੀਮ ਚੁਣੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥੀਮ ਗਰੁੱਪ ਐਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਥੀਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਥੀਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਥੀਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਥੀਮ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਥੀਮ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਥੀਮ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਪ ਕਰੂੰਗਾ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਬਦਲ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਆਦ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟਾਈਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਨੰਬਰ 2 ਥੀਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਲਰ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਸ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ
ਟੈਕਸਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਇਨਸਰਟ ਫਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਕਸਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਸਚਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਆਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗ੍ਰੈਡੀਐਂਟ ਬਦਲਣਾ ਗ੍ਰੈਡੀਐਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟਾਈਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟਾਈਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਹੈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਫਾਰਮੈਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਫਿਲ ਚੁਣੋ ਫਿਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਫਿਲ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਸੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੈਡੀਐਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਐ ਪ੍ਰੀਸੈਟ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗ੍ਰੈਡੀਐਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਆਪਣਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਬਿਟਮੈਪ ਪਿਕਚਰ ਅਤੇ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਆਦਿ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਇਨਸਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਂਕ ਸਲਾਈਡ ਨਵੀਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਇਨਸਰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਟ ਮੈਪ ਇਮੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਫਰਮ ਫਾਈਲ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਵੀ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਿਊ ਆਪਾਂ ਬਿਟ ਮੈਪ ਇਮੇਜ ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹਨ ਜਿਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦੀ ਇਮੇਜ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕਚਰ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦਾ ਇਮੇਜ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸਰਟ ਪਿਕਚਰ
ਇਨਸਾਈਟ ਐਪ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਨਸਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇਗਾ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਇਨਸਰਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਇਨਸਰਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਸੋ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਵੀਡੀਓ ਰਹੀ ਕਲਿੱਪ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਨੀਮੇਟਡ ਕਲਿੱਪਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟੈਪ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਆ ਗਿਆ ਸਰਚ ਫਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਸਰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਲਿੱਪ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕਲਿੱਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਸਰਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਥੀਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਭਾਸ਼ਤ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਕਸਚਰ ਸਟਾਈਲ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਬਿਟਮੈਪ ਐਕਸਲ ਚਾਰਟ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਵੀਡੀਓ ਫਰਮ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 2 ਵੀਡੀਓ ਫਰਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੰਬਰ 3 ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ 4 ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰੰਗ ਟਾਈਟਲ ਆਦ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਨੰਬਰ 5 ਕਲਿੱਪ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਐਨੀਮੇਟਡ ਕਲਿੱਪਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਗ੍ਰੈਡੀਐਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਡੈਸ਼ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮੈਟ ਸ਼ੇਪ ਫਾਰਮੈਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਫੋਟ ਨੰਬਰ 2 ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 2 3 4 ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਫਰਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਫਰਮ ਫਾਈਲ ਇਮੇਜ ਰਾਹੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ 4 ਵਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਿਟਮੈਪ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਵਿਊ ਟੈਬ ਹੋਮ ਟੈਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਟਾਈਲ ਬਟਨ ਡੈਸ਼ ਰਿਬਨ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਮ ਇਨਸਰਟ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦ
ਨੰਬਰ 4 ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਥੀਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਥੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਕਸਟ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕਲਰ ਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 2 ਬੈਟ ਮੈਪ ਨੰਬਰ 3 ਪਿਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟੈਪ ਦੱਸੋ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਮ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 2 ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 3 ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨੰਬਰ 4 ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਮ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 5 ਇਨਸਰਟ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨੰਬਰ 6 ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਨਸਰਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਟੈਪ ਦੱਸੋ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਆਦ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 2 ਥੀਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਲਰ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 3 ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨੰਬਰ 4 ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਚੁਣੋ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਟੈਪ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹਨ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 2 ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 3 ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨੰਬਰ 4 ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਟਾਈਲ ਚੁਣੋ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਟੈਪ ਦੱਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 2 ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 3 ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨੰਬਰ 4 ਫਾਰਮੈਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਫਾਰਮੈਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨੰਬਰ 5 ਫਿਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕਚਰ ਚੁਣੋ ਨੰਬਰ 6 ਇਨਸਰਟ ਪ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 7 ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਸਵੀਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਨਸਰਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 8 ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 9 ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਬਿਟ ਮੈਪ ਪਿਕਚਰ ਅਤੇ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਆਦ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹਨ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 2 ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 3 ਇਨਸਰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨੰਬਰ 4 ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਓਕੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਐਡਵਾਂਸ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ